ആയിരുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നവകേരള സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളെയും തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെയും കൊന്നത്തുനാട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നവകേരള സദസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിലും അവരുടെ പ്രതിഷേധം അത്തരത്തിലേക്ക് മാറുമെന്നൊരു പ്രസ്താവന കൂടി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നവകേരള സദസ്സിന്റെ അവസാന രണ്ടു ദിവസം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നവകേരള സദസ് നടക്കാനിരിക്കെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആദ്യ ദിവസം പൂർത്തിയായിരിക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ഇത് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ ചെരുപ്പ് വലിച്ചെറിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി പ്രവർത്തകർ ഒരാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി പോലീസിന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഷൂ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തകർ കടന്നു വരികയായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു സംശയിച്ച ഒരു സാഹചര്യം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തകരായാലോ എന്ന് അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് വലിച്ചെറിയുന്നു പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സമയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പോലീസ് ഇടപെടുന്നില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രകോപിതരാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് ഉയരുന്ന മുദ്രാവാക്യം പോലീസിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലാണ് പോലീസിനെതിരായിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു ഇടപെടൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നീക്കം ചില പോലീസുകാർ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നീക്കം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാലഘട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പോലീസ് വാഹനം വരുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പിൽ നടത്താൻ കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രവർത്തകരെ ഒന്ന് മാറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ളൊരു നടപടി ഈ ഘട്ടം വരെയും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രവർത്തകർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളടക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കുത്തിയത് നടത്തുന്ന ഒരു സമരം എന്ന നിലയിലാക്കണം പോലീസ് സമരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ളൊരു സമീപനത്തിലേക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല പ്രവർത്തകരോട് ഹാജരാക്കാൻ തന്നെയാണ് എം എൽ എമാരും ജനപ്രതിനിധികളും ആകർഷിച്ചത് അതിനിടയിൽ പ്രകോപനപരമായി ചില പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നതും കാണേണ്ടതാണ് നേരത്തെ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രകോപനപരമായ ചില സമീപനങ്ങൾ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായി ബസ്സും കാറും തടഞ്ഞപ്പോൾ നടത്തപ്പെടില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ഉറച്ച നിലപാട് പ്രവർത്തകരുടെ ചെറിയ സാഹചര്യമുണ്ടായി ചില പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ിലുള്ള ആളുകളുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ചില പ്രവർത്തകർ സ്റ്റേഷൻ ചില പ്രവർത്തകർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനകത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറുന്ന പ്രവർത്തകർ ചില പോലീസ് സ്റ്റേഷനകത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച കൂടി പ്രവർത്തകർ ചിലർ സ്റ്റേഷനകത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറുന്നു നേതാക്കൾ അത് തടയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി എം എൽ എമാർ അടക്കം ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തകർ പാലാരിവട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തള്ളി കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അവരെ നേതൃത്വം പറഞ്ഞ് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ പിന്മാറാൻ വേണ്ടി പിന്തിരിയാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രവർത്തകർ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ തള്ളിക്കയറാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് പ്രകോപിതരാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ മനസ്സിലാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ് ഒരു കരിങ്കോടി പ്രതിഷേധത്തിൽ ഏഴ് പേർ കരിങ്കോടി പ്രതിഷേധവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് നേരെ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ തുടക്കത്തിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം തുടക്കമായിരിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തകരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുന്നു ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുന്നു പിന്നീട് അത
മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചുകൊലിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്നു ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം അവർക്കെതിരെ കേസ് ചുമത്തുന്നു കേസെടുക്കുന്നു പിന്നാലെയാണ് നേതൃത്വം തന്നെ എം എൽ എമാരും എം പിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അടക്കം പാലാരിവട്ടം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി അവിടെ കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രവർത്തകർ ഒന്നടക്കം എത്തുന്നു റോഡ് ഉപരോധിക്കുന്നു റോഡിൽ കിടക്കുന്നു വാഹനങ്ങൾ സ്തംഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നീട് അതിലൊരു മാറ്റം വന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും പ്രവർത്തകർ പ്രകോപിതരായി തുടങ്ങുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ളക്ക് ചെരുപ്പ് എറിയുന്നുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആക്രമിച്ച് കടന്ന് ആക്രമിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പോലീസിനെ തീർത്തും പ്രകോപിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള മുദ്രാവാക്യ വിളി പോലീസിനെതിരായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യ വിളി പോലീസിനെതിരെ അസഭ്യം വിളിയൊക്കെയും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്നുൾപ്പെടെ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് ഒരു സമുദായത്തിലേക്ക് ഒരു അനുനയത്തിലേക്കൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നീങ്ങുന്നില്ല പ്രവർത്തകരെ വിട്ടയക്കും വരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നുള്ള കാര്യം നേതൃത്വം ജനപ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം പോലീസ് ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും ഇനിയും ഒരു മറുപടിയില്ല റിയ ബേബിയുണ്ട് റിയ ഈ പ്രകോപിതരാകുന്ന പ്രവർത്തകരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് പാടുപെടുന്നുണ്ട് നേതൃത്വം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് നിലവിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രതിഷേധം പോകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിയ കേൾക്കാമോ പാലാരിവട്ടത്തിൽ ആ സംഘർഷാവസ്ഥ തന്നെ ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് പ്രവർത്തകരിൽ ചിലർ ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു സമര രീതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല പ്രവർത്തകരെ പുറത്തിറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമര രീതിയുമായല്ല മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അകത്തേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് അത്തരത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അകത്തേക്ക് പാഞ്ഞെത്തിയ ചില പ്രവർത്തകരെ എം എൽ എമാരും ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് തടഞ്ഞുവെക്കുകയും സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും ചേർന്ന് തടഞ്ഞുവെക്കുകയും സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം തുടരണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് അല്പസമയം ഉണ്ടായത് വലിയ പ്രതിഷേധം വലിയ രോഷം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിലുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സമാന്തരമായി എം എൽ എമാരടക്കം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി നോക്കിക്കാണേണ്ടത് വലിയ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോ